アスフィッシングはアメリカで生まれアメリカの風土とアメリカ人が育てたスポーツである我々は常にアメリカから学んできた豪快ともいえるアメリカのバスフィッシングシーンに憧れてこの世界にのめり込んでしまったバサーもきっと多いことだろうしかしアメリカをコピーしマスターできるかという段階はすでに終わった今はそれを一つのヒントにして自分たちの経験をもとに新たなスタイルとして確立する時代なのだこのビデオは熱心でレベルの高い日本のバサーに新たな可能性を見つけてもらうために制作されたものであるの数ほどあるルアーとそのテククニックそれは一定のコンセプトに従って生まれてきたものであるいくら数多くのテクニックを身につけていてもその根底にあるコンセプトを理解して組み合わすことができなければ何の意味も持たないそしてそのコンセプトとはルアーを遅い動動ききでで見せるのか早い動きで見せせるるるののかか早いいつに尽きるこの2つを表現するためにさまざまなルアーがデザインされさまざまな操作方法がテクニックとして考え出されたのだこの基本となっている「遅い釣り」「早い釣り」の2つに対別して整理した上で効果的に組み合わせることが重要なのだこのことをこれから紹介する4人のアングラーが茨城県霞ヶ浦北浦そして滋賀県琵琶湖いわゆる日本の2大レイクを舞台に立証してゆく遅い釣りとは絞り込んだポイントでゆっくりとルアーをバスに見せる釣りであるそのためロッドアクションで細かいルアー操作を行うので狭い範囲で縦の動きを中心に演出することになるそれを的確に行うためのロッドとはバスに対して違和感のない敏感なティップと瞬時にフッキングパワーのかけられる張りのあるバットが要求されるいわゆる
パワーの立ち上がりが鋭いフッキングアクションと呼ばれるものである最近ではショートストライクでもジャストミートすることが必要とされている一方速い釣りとはリトリーブによる横方向の線でルアーを走らせる釣りであるそのため広い範囲を短時間で攻められ活性の高いバスを効率よく拾うことが可能だロッドは常にリトリーブテンションが加わりその状態からバスにしっかりルアーを食い込ませるにはベリーのパワーの立ち上がりがゆったりとした弾きにくいタイプが要求されるしかもフッキングのためにあくまでもバットはしっかりしたリトリーブアクションでなければならないそれぞれのルアーのリトリーブ抵抗に合わせたパワーのロッドを選ぶことが重要であるまずここは村田はじめ山倉慎吾の2人が攻める。今回これからみんなとバスフィッシングに出かけようかと行くのは僕だけだったりしてまあとりあえずこれからのいろんなポイントを探っていくとでどんなポイントかっていうと例えば僕自身も全く知らないポイントまたは、えー、僕がいつもあの通っているポイントまあ君たちもみんなあると思うんだけども初めて行く釣り場またはいつも通い慣れた釣り場このようなポイントでの攻め方これをちょっと話しちゃおうかななんて全く初めてのポイントであるとそういうようなポイントでどこにバスがいるかわからないと、えー、そういった場所ではどちらかというと速い釣りこういったバイブレーションだとか、えー、クランクベイトね、まあ、例えば水深があればこういうディープなクランクベイトでさらにごく普通の、まあ、クランクベイトこれを S のタイプですかぐってもらう。今度は逆にある程度周りを攻め,攻めると要するにポイントがあってそのポイントの周りについているそのバスを探ってもらってさらに今度は奥深くそのポイントの中に潜んでいるバスを今度は例えばラバージングだとかこういったワームこれでもってじっくり攻めてもらうとこれで根こそぎ釣っちゃおうぜという釣りなんだけども逆にいつも分かっててる分かっててここにバスはついてるぞとそういうような釣り渡と。逆逆に言うと、今度そのの逆のパターンを持ってる。例えばこういうワーム類でまず点を,下が点を下がってみるとところが俺いつもここにいるのにいないなそういうところでは今度逆にまた先ほどのこういうクランクベイトやなんかが登場してくるわけだこれで周りのバスをみんな釣ってしまおうとそういう攻め方をしてやるともっともっとバスを連れてくる、えー、今日はだいぶ寒いので、えー、冬の釣りになりますねでディープを攻めてきたと思いますそのディープのストラクチャーを攻める場合まずクランクベートやスピナーベートなどで、えー、まあ比較的早く様子を見たいんですけどまあ水温が低いんでスローに引きたいと思いますそれで反応がない場合僕の場合テキサスリングのワームを落としてきますでそれでまあそれでもまあ反応がない場合それでいてバスの居場所がもう限定できる場合はあのブラスシンカーとビーズのシェイキングリングに移りますでバスの居場所が断定できない場合はキャロライナリングで、うん、広い範囲を探っていくわけなんですがでジグヘッドのチューブがついてるんですけどこれは沖の根や、えー、瞬筆跡などのポケットを狙っていきますまずは霞ヶ浦の帝王こと村田の攻め方を見てみよう。最初に入ったのは知り尽くしたポイント魚団で軽くチェックすると水中の馬乗せでベイトフィッシュとともにフィーディング中のバスの姿を確認早速クランクベイトの速い釣り遅い釣りナチュラルとアピールをうまく使い分けているう
馬の背の浅い部分ではすぐそこについてしまうのでストップゴーで攻めていく今日のルアーちゃんの味はどうだい。取れねえってか。ああ。なかなか大きいのは釣れませんね。バイ。フランキングで。いいバス。映ってんのにな、魚たんな。とにかく鋭い。だ。どうし。よし。いいわいいわ。さあ。で。落ちてもくないもくない。あんま太ってますねこんなもんでございますもう何匹かレイヤーいいんだけどなかなか食わないですねバイバーイあっあいいよこれナイスだね言った通りずれちゃうあいいナイスナイスナイスナイスほらほらこれよこれ今もうちょっと止めちゃうけどねこういうの食っちゃうんだよほら今度は周辺のカバー周りをジグスピナーで速い釣りと遅い釣りを強要した中間的な釣り方でチェックいるんですけどね寒いんですよロープを越えましたね。あし。だー。ほらこの S の竿の曲がりいい感じですね。霞のバスは引くぜって。とりあえずね今このロープをね。ちょっとやってたんですけどね。超えてからちょんっていう当たりを取るんですけどね。なかなかいい感度ですよ。バイバイ。よし。やばいましたね。しかもまあまあサイズですね。うーよし。でーし。うん。最後によりヘビーなカバーをテキサスリグのワームで直撃ピンポイントの速い釣りでは探りきれなかった部分を狙うバスが加えて走るまで待つようなことはしない最初のあたりでジャストミートであるさてちょっと未開拓のところをねこれからチャレンジしてみたいと思うんですけども今ちょうど岸からそうですね 30m ぐらいで今水深が 2m ぐらいありますね水の色はなんか感じが良さそうですとりあえずこんなところでちょっとしたなんかあればいいんだけどなって
お茶にはねあんまり大したものはなかったですからそんなに大したポイントではないと思うんですが、まあ、近くにあの水門やなんかが水通しが良さそうなところが何か所かありましたから、えー、なかなかいいんじゃないかと思うんですけどちょっと岸の辺りを見てみましょうか。ちょっとこの辺からのチェックしてみたいと思うんですけど今ちょっと岸まで見たらあのかなりのねこういう石がいっぱい入ってるみたいなんですよ。でことばも水深が今ボートのポジションで1メー,ター半ぐらいですからちょっとクランクベイトでね、えー、早い釣りを展開してみたいと思うんですで同じクランクベイトでもこれちょっとアピール気味にかなり大きく動くんですねこれがどちらかというとナチュラルに動いてくるんですよこの2通りのちょっと早い釣りで攻めてみたいと思います、えー、もちろんロットのアクションは S タイプですねキシゾイのゴロ大使では反応がなく今度は沖に続く杭を探っていくことにしたおーし締め込んだぜやっぱでかいねいるわ水深も深くなっていくためにクランクベイトもより潜るものへと変え速い釣りで攻めたのが成功あーナイスでかいおおとっとでかいでしょさあじゃあ全国の皆さんにバスちゃん出ておいでよしうう楽勝50アップかほらちゃんとミシのポイントでも釣れるんですよっていうか誰もやってなかったからかなよしでこれはクランクベイトですねロットは 1653S ちょっとあのポーの300としてはちょっと固めのサウンドですけどそれやってみましたうーほらまた2キロフィッシュだゲッみんなもこういうの釣りましょうバスの位置が分かったのでよりタイトにテキサスリグのワームで攻めるよしジャーストですねあーでも小バッチーだ小バッチーだでも霞のバスは太ってるでしょえー、取れないよないよねまあまあでも白いですね相変わらずね<笑>よしよし<笑>ボートの下に潜るなよこいつよいしょよし取ったよかったよ穴が大きくなっちゃったあれへえ釣れるでしょポイントによる遅い釣り早い釣りの使い分けにより効率よく釣果を上げた村田次は山倉の場合を見てみようよし冬一番の寒波により水温が急激に下がり本庫も荒れているためまずは風浦の水路から攻めてみることにしたマンメイドストラクチャーの橋形の周りをバイブレーションの速い次で探りを入れる。反応なし今度は日当たりの良いシャローのカバーをピッチングで攻めるよ
ちっと浅いですねちっとちゃいけないねいけないかちょっと浅いですね可能性はこのラインだなねポイントをよりタイトに狙うためフリッピングへ変更ないですねディープですね反応なしディープの何かじゃなきゃ魚いないかなりタフだと判断し少し風が収まってきた本庫へ出たの陰で日当たりの良いワンドから沖へ続く春節跡のドロップを襲い釣りに絞って狙う。ああ、違った。春節跡に残る岩を発見。その周りに狙いを絞る。よいしょ。後が続かないので一旦見切ることにしたジャンクションエリアに移動まずはヘビーキャロでバスの位置を確認そこでストラクチャーにタイトに落としてシェイキング完全に遅い釣りである。やっと反応があるもののサイズが小さいそこで春節跡のディープに戻りジグヘッドにしたチューブをボトムで跳ねさせ狙ってみることにした。遅い釣りでもリアクションでしか食ってこなかった日本にはあらゆるタイプのフィールドがあるが
マッディシャローに代表されるのがここ霞ヶ浦北浦最近バス人口の増加とともにシャローのカバーでの釣りだけでは難しくなってきたそこで注目したいのは沖の春節跡見えない小田などディープストラクチャーだこのディープにまとまったバスを釣るのが今後の霞ヶ浦北浦の鍵になるだろうだがここで注意したいのが必ずストラクチャーをタイトに遅い釣り早い釣りを組み合わせて攻めることだ今、琵琶湖の状態、ちょうどウインターバッシング、冬の状態になっているんですけれども、大、え、体、ー、冬、琵琶湖で着く、バスの着く場所っていうのが、大、え、体、ー、ジャンクションエリア、えー、ワンドの中の何か、あるいはディープストラクチャー、沖の方に隠れた、えー、ストラクチャーがあるわけですね、そこに大体バスが着くんですよ。で、とりあえず水温が10度ぐらいなんで、えー、とりあえず、早い釣りで、えー、ミノーとか、クランクベートでスピナーベートなどでチェックしであと遅い釣りでストレートワームパドルワーム、まあ、6インチ5インチ6インチぐらいのやつで,でそれでも釣れなかったらもう一つサイズを落として4インチぐらいまでやるとで、まあ、結構バスが固まってるんでそこら辺で結構、まあ、釣れると思うんですけども浮いてるバスも多分いると思うんですよまあ冬の釣りっていうことで。とりあえずやってみましょう。琵琶湖のあのウインターバッシングいうことで、今回やってるんですけども。まあスピナーベートでも早い釣りと遅い釣りということがあるんですよ。で普段ですと、早く引いて反射で食わすんですけども。冬になるとどうも悔いが悪いということで、そこをゆっくり引いてスピナーベートを一旦こう倒すっていうアクション。またに、また引いてすアクションつけてまた倒すっていう、これが非常に効果的なんです。あとワームですと。そこをズルズルっていうのもあるんですけども少しアクションで跳ねてリアクションで食わすっていうもうほとんど反射食いっていうのがランカに効くんですよね、えー、そうですねとりあえず琵琶湖で、えー、攻めるルアー私が攻めるルアーっていう感じで説明していきたいんですけどまず代表的なファーストミムービングルアー、えー、一つクランクベイトのこのビッグクランクベイトですよね、えー、これをまず最初にセレクトしますでそして順番にえー、どんどんどんどんサイズを落としていって最終的には、えー、こういったこういった小型のクランクベートまで、えー、サイズを落としていきますそれでも反応がない早い釣りで反応がな,ないっていう場合に、えー、遅い釣りで僕が言うのは縦の釣りっていうんですけどまず一番最初にこういったラバージグラバージグをセレクトしますそれももボリュームのの結構あるものえー、やっぱり目立ってやっぱり大きいルアーには大きいバスが食うとでまずラバージグを成功しますそして次に、えー、ワーム、えー、7インチぐらいのワームそして6インチ5インチと順番にサイズを落としていくんですねそれでもその中でもやっぱりカーリーテールとパドルテールを主に使います、まあ、やっぱり最初にホーリングとか主体にしますんでとりあえずカーリーテールを主に使いますそれでも釣れない時にあとをこういったシュリンプザリガニ系統のワンも最後の手段としてこれを残しておくんです早い釣りで幅広く探るということでクランクベイト、えー、特にあの冬場ということで駆け上がりのアンダーストラクチャーのあるところを狙っていきたいと思います、まあ、これで一度やってみてダメですと、えー、もう一度活性を確かめる意味で、えー、ガラガラこれで幅広く探っています次のローテーションで私はこのスピナベート重めのスピナベートで狙ってみたいと思います次はワームでテキサスでそこを跳ね刺すような感じでこれもほとんどリアクションに近い形で食わしてみます次はラバージグでそこをねこうトントンっていうこれも同じようなアクション跳ねるようなアクションで狙ってみたいなそれでダメですとジグヘッドリグこれもほとんどスイミングワンみたいな形でストッと落としてまた引いてきてストッと
感じでいきます最後の極めつけは、えー、ミニチューブのキャロで狙ってみたいと思いますじゃあ大橋をスピナーベイトで少し早めの釣りで狙ってみます一応そこまで落とすんですけどもこれを一定のスピードで巻いていきます水深 4.5 メートル最大のマンメイドストラクチャーであるおそらくもうそこべったりか少しサスペンドしてると思うんですけどもねありません、えー、今度はそこを思いっきり叩いてラバージブの重めのやつでやってみますこれは遅い釣りですね比較的アクションはそこを踊らせるような感じで。まだ反応なし。少し大きめのポークをちょっとつけてみます。反応がないときにボリュームを上げる。これは琵琶湖独特の方法である。反応はなし早めに見切りをつけ今度は名鉄沖へ移動する名鉄の土水管周りをスピナーベイトのとろ引きで一発狙いますメートルラインを速い釣りでスピナーベイトのリアクションで狙う。よいしょ久しぶりに釣れてますまあまあコンディションすごくいいですねやっとスピナーベイトのとろびきに反応しましたボタンでチェックすると、導水管の周りにベイトフィッシュとともにバスの姿を確認。今度はジグヘッドのワームをリフトアンドフォールでスイミングさせる。
っと小さいですけどね今水深が3メートル60ぐらいでウィードが少し入っていてで導水管があるんですよその周りにバスがついててそれをねジグヘッドリグでねスイミングワームをさせながら落としてまた拾ってっていう感じで Yeah. ラストチャンス 3.5m ラインに沈むロックハンプにフィーディングに来るランカーをクランクベイトによる速い釣りで一発勝負おーでかいでかい久しぶりでかいですね、えー、とりあえず名鉄の車両側なんですけどもここには、えー、と土管が沈んでましてその土管の下に枕木があるんですねそこに結構いいバスがつくんでねとりあえず早い釣りでスプライベートからまずチェックしていきます。車両寄りの導水管でも変化のあるところに狙いを定めスピナーベイトの平打ちによるリアクション狙い釣れましたいきなり、ね、結構冬でもこの早い釣りでも釣れるんですねよっしゃいっちゅ当たりが小さくフッキングを重視して速い釣りだがあえて 1652F を使用よっしゃ今度は。45ぐらいかな。
非常に狭い一点でしか食ってこないので琵琶湖を知り尽くした佐々木といえどボートポジションをマーカー V で固定しているちょっと、はい、またちょっと出ましたねさっきちょっとサイズが小さいけど、うん、まずまずのサイズですねあら連続ヒットだ連続ヒットだあら結構いきますねこれよいしょいきなりまたさっきと同じようなサイズよし<笑>あのちょうどスプラメットずーっと引いてきて一旦そこまで落としますよねずーっと引いてきてどこかにカンと当たるんですよねカンと当たった,当たった次の瞬間にこうでこう食ってしまうっそういう、まあ、実際コンっていう当たりなんですけどねそういう小さなコンっていう当たりもこの竿になってからはね全然それを見落とさないっていう感度がいいっていうことですよねこれはね魚,魚タンで見てこういうここの部分だけ二次反射起こってますよねこれが土管なんですよねちょうど盛り上がってますよねでこういうとこにこういう小さいやつが魚なんですよこういうとこにちょうどこういうふうにスプラメでここを引いてきてカンと当たった時にこう平打ちますよねその時にこのバスが食っていう状態この方法が当たり最後まで釣れ続いた真冬のスイートスポットを探り当てるとこのように爆発するのだ。よいしょっとちょっと実際ね小ぶりで。してるやったこちらアップですねおすげえ硬いよっしゃやったあ
よっしゃあいや今度は45ぐらいかなまだまだよしあ小さくなったなだんだんよしうわ50かなえー、と片田、えー、片田の一問になんですけどもとりあえず先と同じように早い釣りでチェックしていきます。ここは季節風と古流の影になる場所で冬の定番ポイントまずはダイビングミノーのポンプリトリーブ。小型のクランクベイトでサスペンドバスをチェックするが反応なし完全に遅い釣りに切り替えるとりあえず無反応なんで今度は遅い釣りで。ジグヘッドに4インチワーム一定のリズムでシェイクするちっせえちっさいやつ。うん、とりあえず遅い釣りには反応がありますねおっとこれだよし
やはり当たりとともにジャストミートよいしょっと同じようなサイズよしねちっちゃいやつよしここでは襲い釣りが正解だったよしとりあえずおっとあらちっちゃくなったよし。楽しんでもらえたかなたこの日の撮影はね寒いにもかかわらず結構あの寒い格好をしないなんていう結構大変なところがあったんですけどね「私が村田です」なんて言いながらまた出ておきますけどさらにこれから華麗なるテクニックをお見せしちゃおうとお待ちくださいうていうかドラゴンエンジだけなんですけどねあもう何言われちゃったすさっき外れてくっかくで大丈夫ですか頑固だ<笑>今日は食いません私が食ってますからねやっぱね<笑>アルファーズ伸びないご飯なしそれなきゃ<笑>ああああああああああああああああああ実はこれが NG 特集ってやつですかね
とりあえずまたすごいビデオを作っちゃおうかななんて思ってますからね次回を期待してもらっちゃおうかなそれにしても千人大きいですねあーミスもっと一緒にないかってーぶちゃがんねえこれよ<笑>これせっかくいいバスだったのにこれ持ち上がらなくて使えなくなっちゃったんだよこれああ日本でバスフィッシングは全く新しいスポーツに変わろうとしている日本のための日本のタックルを追求する島の。